绝对没有怀疑各位对朕的忠心。但是，你们谁敢保证，你们的属下在某天的早晨不会将黄袍也加在你们的身上呢？皇上，臣等,等不敢。诸位兄弟，朕刚才的几句话，的确是说过头了。可是，要真向你们开这个口，朕要比朕上战场还难呢。朕今天说的这么赤诚坦白，无非就是需要得到你们各位的谅解，谋求天下的安定。只有你们肯舍，朕才能走下一步。如果你们不肯舍，也无能为之啊！慕容延昭兄弟，朕为苍生请命，请你成全吧。没有武器的武将，就像是被去掉虎牙利爪的老虎。臣带兵带了几十年，和弟兄们有很深的感情啊。朕知道，但是为了天下的安定，朕难为能为，难忍能忍。阎王兄弟，你难舍能舍呀。慕容兄弟，皇上，臣思虑不周。为了天下安定，臣愿意举起辞官归隐燕昭兄弟，皇上，臣持守信，即上奏称病辞官。臣韩崇晕奏请告老还省。臣高怀德也愿意辞官。臣王审琦奏请辞官归隐。景浩儿等势去兵权，令节度使虚名出售藩镇。朕会多次经营。众将可广置田亩，众兄弟永享富贵。叩谢皇上隆恩，皇上隆恩，皇上圣德，皇上万岁万岁万万岁！各位将军慢走啊！哎哎，各位将军慢走慢走，慢走啊！各位将军，慢走慢走啊，慢走啊！招待不周，多多包涵啊！啊，慢走啊！皇上，您怎么可以放他们走呢？这一走，无异于放虎归山呐、啊！说不定他们马上就会调集军队向汴京开拔呀！皇上，您这一步可是大错特错了。皇上，没有人愿意把自己的利益交出来，臣怀疑他们是为了保性命而敷衍皇上。皇上，臣担心呢、啊。皇上，要不要再想些办法，做些补救啊？先发制人，各个击破，不能等到他们联手。好了，朕知道也许是朕错了，但是朕已决不必多言。皇上，你们两个先回去，等消息吧。是。
试试。将军，皇上，交代通军司，不管任何时候，只要有诸将的奏书，就立刻给朕送下来，不得有误。是。啊，要不这样吧，你先回去休息，我一个人在这等着。一有消息，我立刻主人通知你。啊。哼。我不回去。反正我回去，心里也不踏实，还不如就在这戴罗院待着。哎、无人上榜，岂有此理！朝廷把我们五个人耍着玩啊！哎，这都不用说，啊，这分明是在侮辱你们呀、啊！就是，怎么会这样？是不是啊？嗯、啊，是吧？哎，多水，多水。若是冤枉了，我根本就不认识官员，也没有刻意去通融。我当时只是为了让若水安心，让他不要紧张，才会大嘴巴吹嘘，怎么反而害了他？哎，哎，你们，哎，你们一定要争取啊！这关系到你们每个人的名誉，还有你们应得的功名，不能让他们随便的这么侮辱。我还争取什么？难道你觉得我们丢脸丢的还不够吗？没有考取功名，是我们能力不够。难道还要我们不知廉耻的向人求取吗？不是，不是这样的。若水，我问你，你仔细想一想，比起大考，你觉得殿试如何？是你自己真的写不好吗？我觉得。我觉得有什么用？是，我是觉得我写的很好，可是那有用吗？为什么？你为什么替我说情？我，我没有，我，我没有。哎，若，国主，陈桥大人求见。启禀国主，学子们在外面吵嚷，并且拦了徐大人的轿子。是那些落榜的学子，就是殿试的五名学子。他们说，他们是被冤枉的，要讨回公道，就找徐大人评理。结果，结果怎么样？他们被抓了。国主，小的给您换杯热茶。你说，这件事朕是不是又做错了？国主，小的知道，您这都是为了公平处理啊。朕一直力求自己做个公平、正义的明君，把国家治理成为是非有别、王道昌明的国家。可是偏偏，朕无能。不，国主，您是有史以来最好的君王，朝廷有您，是我们大唐子民的福气啊！够了，你就会说些不痛不痒的话。那小的这就去换热茶。娘娘。国主，这么晚来有事啊？要娘来找过臣妾了。臣妾是来向国主解释清楚的。咬娘说，国主问臣妾，是否认识宋朝宫廷中人？是
，臣妾的确认识宋朝宫廷中人。臣妾认识的人是宋朝皇帝赵匡胤。认识赵匡胤？嗯。你们什么时候认识的？怎么认识的？朕怎么从来没听你提起过？啊，臣妾认识他，是进宫之前的事情。那都已经是过去的事了，还有什么好提的呢？是吗？那他送你黄色厚袍是什么意思？送你并立莲又是什么意思？啊、哦，嗯、呃，此举，臣妾也不太明白他的意思。也许他知道我们夫妻感情深厚，或者他希望……够了，别再说了，你只会让朕觉得自己像个傻瓜。除了这两样东西之外，还有什么？红丝带绑的是什么？为什么你不告诉朕？朕全都看到了。为什么你还要瞒着朕？是你不想说。还是你不愿意说。他退还了当年的绣帕。绣帕原来你们之间的感情，竟是如此之深。将军，快去看看，外面好像是有人来了。好。怎么样？是不是有人送奏书来了？启禀皇上，是外面风太大，吹动了门板。这夜静得让人不安呢、啊。我们的心思要比这夜更沉静，才能够应付眼前的关卡。关卡？哼！那些人谁要是敢轻举妄动，他就离这黄泉路不远了。哼！到那时，就玉石俱焚。天下大乱皇上，有一份奏书，快拿过来
是唐过使臣的奏疏。李煜夫妇不来了，不来就不来吧。难道赵普光义说对了？朕错了，是朕太相信他们了。哎，都到这个时候了，主将一份奏书都没有来，不能再等了。一刻都不能耽误，我现在就去殿前司军营调兵，先保卫皇上再说。好。皇上，皇上，莫不容言昭和高怀德两位将军的奏书到了。你看看，张德俊，这就是朕，从白天等到黑夜，又从黑夜等到白天的奏书啊！是是是，小的也替皇上高兴啊！对了，即刻传光义和赵普速速进宫。是，小的遵旨。嗯，皇上，好，臣
，皇上说的是，范志就是这样一个忠臣，但这种忠臣是无法控制局面、无法统一天下的。这正是有为皇帝和无能忠臣的分别。树高者伐，人高者杀，功高者身危。过去多少的开国之君，他们都选择了鸟尽弓藏、兔死狗烹的做法，但是朕，就是不愿意成为那样的皇帝。皇上胸襟宏伟，高瞻远瞩，非他人所能及啊！臣真是佩服之至啊！<笑>好了好了，朕还要好好跟你商议一下义帝做官轮流守墓的养兵之策。啊，记住，要防止官兵之间的亲党交顾。赵婆，你把朕的旨意明文制成律令，下达到各地去。臣遵旨。皇上，您找什么呢？江南堂使臣是不是上了一份奏书啊？是啊，您已经看过了。找出来，朕要再看看。哦，是。啊，皇上，给。嗯。为什么想见娥皇一面就这么难？信上说娥皇病了，是真的吗？不行，得立刻让江正去打听打听。君，你干什么？让我进去，我要见你们国后，我有事禀报。走开！你,你不让我滚！哎、呃、哦、呃！不让我进去。让我进去，好，让,让我进去吧。啊，我有事要见国后，放开我，放开我。这个，把你们两个关在一起，已经是对你法外开恩了。好好待着。嗯，哎，哎，大人。陆、嗯、帅，他们打你了。你不要这样，你这样我心里也不好受啊！我，我也是一直想办法救你啊！我，好了好了，我跟你说对不起，我跟你道歉，说什么我也是为了你好啊，我又不是故意的。你看，我为了救你，我不也被抓进来了？哎，你就不要再怪我了吗？怪也只能怪我自己，为什么命这么苦？哎，国主，国主，您还好吧？朕心不定，难受的很。要不要去请太医啊？找个大师进宫说法吧。是。啊，小的听说有位师傅很会说法，他的佛法浅显易懂。听说他还帮国丈做过法事，要不小的就去找他。大师为了樊公子的事儿去求见娘娘，结果被抓了。大师被抓了，还请公公设法搭救。好，我会想办法。国主，臣奉国主圣谕，亲自审讯了这五名学子。经臣细查，这五名学子并非人人与韩熙载大人有牵连，他们的确受了冤屈。真是这样？是的。全都是朕的错，朕要弥补他们。博主，他们亦非无罪，他们冒犯了徐大人，当街逞凶。
一律该严惩，不能再治他们的罪了。他们就算有罪，也是基于对朝廷的不满。朕亏待了他们，陈桥，立刻把他们放了，让他们明年再考吧。是，臣正是此意。国主，昨天，青山寺的一个和尚，为了声援这五名学子，也被下狱了。请国主一并赦免了他吧。和尚，是。你们两个起来，起来，起来，起来，起来！要去哪儿啊？还要起来？走，不会杀了我们吧？别那么多废话，快点走！我要见父后。走，走，走，好。快走，快，走。跪下，跪下。启禀国主，犯人带到。还不叩见国主？你就是青山寺的大师啊！正是，贫僧俗名，江正。你看起来很年轻嘛，我以为是一个多老的高僧呢。怎么外面的人把你说的像是……物质的贵重不在大小，人间的爱憎不在距离。同样如此，参透人生也不在于年纪。把这小长老给放了吧，是国主，把这个小长老给放了。还有，你们五位学子都可以回去了，所有的事情都到此为止。明年可继续参加科考。人生很长，一次挫折，不必放在心上。是，走吧，谢国主。听到没有？嘿，国主出面了，我们被释放了。其实我一点也不感激他。贫僧叩见国主。小长老，请坐。朕要向你请教佛法。谢国主，小僧才疏学浅，但必竭诚为国主效劳。听说小长老为五名学子请命而入监，但佛门讲，空即是色，色即是空。小长老为人请命，岂不是落入了色，落入了有，落入了着相吗？其实非也。国主，佛门布施，除了财布施、法布施之外，第三种布施就是无畏布施。无畏布施指的是救苦救难，是给人勇气，伸张正义。陪人度过黑暗，小僧声援这无辜的五名学子，其实心中也没有别的念头，只是想帮他们顺利度过此劫，不再有怨。国主，他们受了诺大的冤屈，想必心中十分痛苦，若能丝毫都不计较，也算心无所住，算是大智慧了。但能够面对痛苦，丝毫不再有计较。心无所住，不容易啊！是啊，其实快乐和痛苦是一体的两个面。一般人放得下快乐，但放不下痛苦；但是失意忘形与得意忘形，同样都是没有修养，是心有所住。心有所住，指的是一个人的心被有形的事物困住了。其实应该做到，物来则应，过去不留，才能得到真正的解脱。物来则应，过去不留。你们什么时候认识的？怎么认识的？朕怎么从来没听你提起过？啊，臣妾认识他。是进宫之前的事了，都已经是过去的事了，有什么好提的呢？娥皇和赵匡胤认识，在我之前，他们之间是过去的事。我们先后爱上了同一个女人，证明了娥皇确实值得人爱。娥皇选择了我，我却为了已经过去的事而心有所住。
我真是太傻了，我这就去找娥皇化解这场不愉快。国主，都过去了。为什么你还是忘不了呢？你要真的爱我，你也该替我想一想。你现在却搅得我们夫妻反目，我们注定无缘。即使有再多的不舍，也都已经过去了。这秀帕是我们过去唯一的连接，如今把它收回，你我就再无瓜葛了。生命里面，永远的封存了。好一段深沉的记忆，让你如此细细收藏。国主，你的人选择了我，可是你的心却对他永记不忘。不是这样的。若不是怕朕知道你的心事，那你是在慌什么？你还有什么好说的？寡人犹待此春情。看来不只是你藏在他心里，他也一直在等你。不，不是你想象的那样，国主，事情不是这样的。原来赵匡胤是要给你留后位。期待和你花开遍地，朕真是个十足的傻瓜，自以为是的猜了半天，朕还以为大宋要善待我朝，以为两国终将交好。原来这一切都有了新的解释，人家只是要善待我的妻子，讨回他心爱的女人，真真是个傻瓜。国主，国主，你要相信臣妾，臣妾真的不知道他要送礼。臣妾更不明白他送这些东西的意义。你我夫妻情深，我们的感情任谁也拆不散的，是吗？任谁也拆不散吗？那你为什么掉眼泪？难道不是为了赵匡胤？朕以为是自己小气，跟你计较过去的事情。朕来这里是
是为了说声对不起。可是，没想到，没想到朕真的错了。朕多么希望能够相信你，但是你的眼泪骗不了人。你太伤朕了。啊，不，国主，对不起，是臣妾不对，臣妾不该将羞怕的事瞒着你，臣妾只怕你生气，是臣妾不对。重点不在羞怕和谎。重点是你，朕只是没有想到，朕这么多年为你付出的一切，还不足以让你忘了他。你忘不了他，是不是？你知不知道，现在朕心里像插着一把匕首？你叫朕怎么不痛？起来吧。是。娘娘，陪朕喝酒。备酒菜。是。国主，请娘娘一起过来吧。朕来找你喝酒，不要别人。好。那有娘就放肆了，今夜要与国主喝个痛快。好，今天我们就喝个尽兴，朕今天就是要来喝个痛快。好久没有喝的这么开心过了，来，再倒。国主，你已经喝了不少了，就别再喝了吧。怎么能够不喝？朕跟赵匡胤喝酒都没输过。来，国主，您醉了，别再喝了吧。谁说朕喝醉了？朕清醒的很。你们都别想蒙朕了，别把朕当傻瓜，我还哭了，我还他哭得很伤心，他对着秀帕哭得好伤心，这么多年，他还是忘不了赵匡胤，寡人犹待此春情。这是赵匡胤写在绣帕上面的字，寡人犹待此春情。他还送给娥皇后袍，他还送并蒂莲给他，他居然当着朕的面儿，让娥皇当他的皇后。把朕当成了什么？到底把朕当成了什么？国主，娘娘不是这样，您误会他了。他太伤朕的心了
朕对他如此深情。也只是一场枉然。这么多年的感情，竟然敌不过一方秀吧？不是的，不是这样。国主，娘娘说，他已经忘了赵光义。朕甚至怀疑，当初他极力要北上。就是为了要见赵匡胤，他现在一定后悔了。赵匡胤现在是大宋的皇帝，他一定后悔嫁给了朕。娥皇她是不是后悔嫁给了朕？啊，国主，喝酒吧，你不是要喝个痛快吗？你罪孽千重。